হ্যালো এভরান আমি মোহাম্মদ ফারান হোসেন তো আজকের এই ভিডিও লেকচারে আমরা লেফট আউটার জয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করবো তো চলুন শুরু করা যায় তো লেফট আউটার জয়েন্ট বলতে আসলে কি বোঝায় এখানে লেখা আছে দেখুন যে ইট রিটার্নস অল দ্য রোস অব দ্য লেফট টেবিল ইভেন ইফ দেয়ার ইজ নো ম্যাচিং রো ফর ইট ইন দ্য রাইট টেবিল পারফর্মিং লেফট আউটার জয়েন্ট মানে কি প্রথমে যে কথাটা লেখা আছে দেখুন যে ইট রিটার্নস অল দ্য রোস অব দ্য লেফট টেবিল মানে কি এটা লেফট সাইডে যে টেবিলটা থাকবে সেই টেবিলের সবগুলা রোই রিটার্ন করবে ইভেন ইফ দেয়ার ইজ নো ম্যাচিং রো মানে কি যদি কোনো ম্যাচিং রো নাও থাকে তারপরেও সে সবগুলা রোজ রিটার্ন করবে লেফট টেবিলের তো যেহেতু আমরা জয়েন আলোচনা করতেছি তাই না তো জয়নে কি হতো যে জয়নে বেসিক্যালি কি হয় যে দুইটা কলামের উপরে হচ্ছে ম্যাচিং কন্ডিশন অ্যাপ্লাই হয় বা কন্ডিশন অ্যাপ্লাই হয় তাই না ওই কন্ডিশনের উপর বেজ করে হচ্ছে আমাদের রোগুলা রিটার্ন করে তাই না আউটপুট টেবিলে তো ইনার জয়নে আমরা কি দেখেছিলাম যে ইনার জয়নে আমরা দেখেছিলাম যে যখন ম্যাচিং কন্ডিশন স্যাটিসফাই হইতো ওই শুধুমাত্র ওই রোগুলা রিটার্ন করতো বাট যেহেতু এটা আউটার জয়েন্ট এখানে কি হবে এখানে যে ম্যাচিং কন্ডিশন যেই রোগুলা স্যাটিসফাই করবে ওই রোগুলা তো রিটার্ন হবেই সাথে যেই রোগুলা ম্যাচিং কন্ডিশন স্যাটিসফাই করবে না সেই রোগুলাও রিটার্ন হবে এখানে তো আজকে আমরা যে জয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে লেফট আউটার জয়েন্ট রাইট তো লেফট আউটার জয়েনে সম্পূর্ণ প্রাধান্য পাবে হচ্ছে লেফট সাইডে যে টেবিলটা থাকবে সেই টেবিলটা ওকে তো এই জন্য এখানে লেখা আছে দেখুন যে ইট রিটার্নস অল দ্য রোজ অব দ্য লেফট টেবিল মানে লেফট টেবিলের যতগুলা রো আছে সবগুলা রোই রিটার্ন করবে আউটপুট টেবিলে ঠিক আছে তো যেহেতু এটা আউটার জয়েন আউটার জয়েন আমরা একটু আগে কি বলেছি যে যে সকল রোজগুলার ম্যাচিং করবে সেগুলোও রিটার্ন করবে যেগুলো ম্যাচ করবে না সেগুলোও রিটার্ন করবে এবং সাথে আমরা আলোচনা করছি হচ্ছে লেফট আউটার জয়েন তার মানে প্রায়োরিটি হচ্ছে লেফট সাইডের যে টেবিলটা সেই টেবিলটা তার মানে লেফট সাইডে যেই টেবিলটা থাকবে ওই টেবিলে যেই সকল রো ম্যাচিং কন্ডিশন স্যাটিসফাই করবে সেই রো সেই রোগুলো তো রিটার্ন হবেই সাথে যেই রোগুলো ম্যাচিং কন্ডিশন স্যাটিসফাই হবে না সেইগুলোও রিটার্ন করবে আউটপুট টেবিলে তো এটা হচ্ছে আমরা একটু পরে একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখতেছি তো এখন আমরা দেখি যে লেফট আউটার জয়েনে যে নোটেশনটা আছে সেই নোটেশনটা আসলে কীরকম তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আর ওয়ান মানে হচ্ছে লেফট সাইডে যে টেবিলটা থাকবে সেটা আর টু মানে হচ্ছে রাইট সাইডে যে টেবিলটা থাকবে সেটা আর এটা হচ্ছে জয়েনের সাইন তো এখানে জয়েনের সাইনটা একটু ডিফারেন্ট দেখুন এখানে একটু বানো আছে তাই না দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে এখানে যে মুখটা সেটা একটু বানো আছে লেফট সাইডের টেবিলের দিকে তো এই সাইনটা একটু খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানে আরও কিছু পয়েন্ট লেখা আছে যে হিয়ার অল দ্য টাপলস অফ আর ওয়ান লেফট টেবিল অ্যাপেয়ার ইন দ্য আউটপুট মানে কি আমাদের একটা আউটপুট টেবিল জেনারেট হবে তাই না সেই টেবিলে যত টাপল থাকবে সবগুলো টাপল থাকবে হচ্ছে লেফট সাইডের টেবিলের মানে আর ওয়ানের অল টাপল থাকবে ঠিক আছে আউটপুট টেবিলে সমস্যা নেই এটা আমরা একটু পরে এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখব পরের পয়েন্টটা কী বলছে যে দ্য মিসম্যাচিং ভ্যালুস অফ আর টু আর ফিল্ড উইথ নাল এটা ইম্পর্টেন্ট এটা কিভাবে ইম্পর্টেন্ট যে দেখুন আমরা জয়নিংটা করবো কার সাথে লেফট এবং রাইট টেবিলের সাথে তাই না তাহলে লেফট টেবিলের যেই রোগুলো থাকবে যেগুলো ম্যাচিং কন্ডিশন স্যাটিসফাই করবে না ওই টেবিলের অবশিষ্ট যে কলাম থাকবে সেই কলামের ভ্যালু থাকবে হচ্ছে নাল এটা এখন বোঝার দরকার নেই এক্সাম্পলের মাধ্যমে আপনারা ইজিলি বুঝে যাবেন আচ্ছা নিচে আর একটা কথা লেখা আছে এটা ইম্পর্টেন্ট যে লেফট আউটার জয়েন ইকোয়াল টু ন্যাচারাল জয়েন প্লাস এক্সট্রা টাপল অফ আর ওয়ান তো এখানে কিন্তু ন্যাচারাল জয়েনের যে কনসেপ্টটা ছিল সেই কনসেপ্টটা কিন্তু এখানে লাগবে তো আপনারা যারা এখনও ন্যাচারাল জয়েনের ভিডিওটা দেখেননি তারা দেখে দেন এখানে আসবেন আদারওয়াইজ এটা একটু কমপ্লেক্স মনে হতে পারে ওকে আচ্ছা তো ন্যাচারাল জয়েন সম্পর্কে আমি একটু ধারণা দিচ্ছি তারপরও যে ন্যাচারাল জয়েনে কী হতো যে কমন যেই কলামগুলা ঠিক আছে দুইটা টেবিলের মাঝখানে যে কমন কলামগুলো আছে ওই কমন কলামগুলোর মাধ্যমে জয়েন হতো এবং এই ক্ষেত্রে কন্ডিশন কি যে কলামটা এক্স্যাক্টলি সেম নামে এক্সিস্ট করতে হবে দুইটা টেবিলে যেমন আমি যদি এখানে একটা এক্সাম্পল দিই যে আমার কাছে এখানে দুইটা টেবিল আছে এমপ্লয়ি এবং হচ্ছে স্যালারি আমি এখানে কমন কলাম কোন দুইটাকে বলবো এমপ্লয়ি আইডি এবং হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট দেখুন এমপ্লয়ি আইডি এবং হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট এই দুইটা কলাম এক্স্যাক্টলি দুইটা টেবিলে এক্সিস্ট করে সেম নামে ঠিক আছে তো ন্যাচারাল জয়েন্ট পারফর্ম করতে গেলে অবশ্যই কমন কলাম থাকতে হবে দুইটা টেবিলের মধ্যে ওকে তো লেফট আউটার জয়েন্ট কি হচ্ছে যে ন্যাচারাল জয়েন্ট প্লাস হচ্ছে কি এক্সট্রা টাপল ঠিক আছে এক্সট্রা টাপল অফ আর ওয়ান এক্সট্রা টাপল অফ আর ওয়ান মানে হচ্ছে লেফট সাইডে যে টেবিলটা থাকবে সেই টেবিলটা ওকে সেই টেবিলের অল মানে যে এক্সট্রা যে টাপলগুলো থাকবে বা রোজ থাকবে যেগুলো ম্যাচিং কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে নাই ওই টাপলগুলোকে বলতেছে হচ্ছে আমি এক্সট্রা টাপল তো এখন হচ্ছে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি য
এক্সট্রা বানো থাকবে লেফট টেবিলের দিকে ঠিক আছে আচ্ছা রাইটে কি থাকবে রাইটে থাকবে হচ্ছে স্যালারি টেবিল তাহলে আমি দেখুন আমি কিন্তু জয়েন্ট স্টেটমেন্ট আমি লিখে ফেলেছি যে এমপ্লয়ির সাথে হচ্ছে আমি স্যালারি টেবিলের জয়েন করতেছি জয়েন্টটা কি লেফট আউটার জয়েন্ট তাহলে এর অ্যাগেনস্ট একটা আউটপুট টেবিল জেনারেট হবে তাই না তো আউটপুট যেই টেবিলটা সেটা আমি আগে থেকে এখানে এঁকে রেখেছি যাতে আপনাদের সময়টা নষ্ট না হয় তো এই আউটপুট টেবিলে এই আউটপুট টেবিলে এখন কি হবে যে দেখুন এখানে আমাদের আমরা যেটা দেখেছিলাম যে লেফট আউটার জয়েন্টে কি ছিল ন্যাচারাল জয়েন্ট প্লাস হচ্ছে এক্সট্রা টাপল অফ আর ওয়ান তার মানে এখানে হচ্ছে এখন ন্যাচারাল জয়েন্ট পারফর্ম হবে তো ন্যাচারাল জয়েন্টে আমরা আরেকটা আরেকটা জিনিস জানতাম যে সেখানে কি হচ্ছে কমন যে কলামগুলা সেই কলামগুলা আউটপুট টেবিলে একবারই আসবে তার মানে জয়েনে কি হতো যে আমরা দুইটা টেবিলকে যদি জয়েন করতাম তাহলে সবগুলা কলম চলে আসতো তাই না বাট ন্যাচারাল জয়েনে কি হতো যে কমন কলমগুলা শুধুমাত্র একবারই আসতো তাহলে এখানে হচ্ছে আমি আগে কলাম নেমগুলো একটু লিখে ফেলি যেখানে কি কি আছে এমপ্লয়ি আইডি এমপ্লয়ি আইডি এরপরে কি আছে ডিপার্টমেন্ট তো এমপ্লয়ি আইডি এবং হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট দুইটা টেবিলে এই সেম নামেই কিন্তু আসে তো এখানে দুইবার আসবে না একবারই আসবে কারণ এটা যেহেতু ন্যাচারাল জয়েন্ট পারফর্ম করবে এরপরে কি আছে এরপর আছে হচ্ছে নেম এরপরে কি আছে এরপর আছে হচ্ছে স্যালারি ঠিক আছে এই টেবিলের ওকে আচ্ছা তো এখন ন্যাচারাল জয়েনের কাজ কি ন্যাচারাল জয়েনের কাজ হচ্ছে যেগুলো ম্যাচিং কন্ডিশন স্যাটিসফাই করবে এই দুইটা কলামের কন্ডিশন অনুযায়ী সেইগুলা যেমন আমি যদি প্রথমে আসি যেখানে কি আছে এমপ্লয়ি আইডি ওয়ান আছে এবং হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট কি আছে ইঞ্জিনিয়ারিং তাহলে এমপ্লয়ি আইডি ওয়ান এবং ডিপার্টমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সেটা কি স্যালারি টেবিলে আছে কিনা হ্যাঁ দেখুন এমপ্লয়ি আইডি ওয়ান ডিপার্টমেন্ট কি আছে ইঞ্জিনিয়ারিং ওকে তাহলে আমরা কি কি পেলাম একটা ম্যাচিং রো পেলাম তাই না তাহলে এখানে আমরা যখন লিখব তখন মনে রাখতে হবে যে সবসময় লেফট সাইডে যেটা আছে সেটাকে প্রায়োরিটি দিয়ে লিখবো ঠিক আছে তাহলে লেফট সাইডের এখানে যে ইনফরমেশনটা আছে সেটা এখানে বসিয়ে দিই তাহলে এমপ্লয়ি ডি ওয়ান ডিপার্টমেন্ট কি আছে ইঞ্জিনিয়ারিং নেম কি আছে ফারহান ওকে আচ্ছা তো স্যালারি কত আছে এখানে টু টু থাউজেন্ড তার মানে এটা কি ন্যাচারাল জয়েন্ট অ্যাপ্লাই করে আমরা প্রথমে কিন্তু একটা রো পেলাম তাই না আচ্ছা এরপরে দেখি যে এমপ্লয়ি আইডি টু ডিপার্টমেন্ট কি আছে ইঞ্জিনিয়ারিং এটা কি এখানে আছে দেখুন এমপ্লয়ি আইডি টু ডিপার্টমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কিন্তু এখানে নাই রাইট এখানে যেহেতু নাই তার মানে এটা আমরা অ্যাজ ইট ইজ এখানে রেখে দিব এমপ্লয়ি আইডি টু ডিপার্টমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং নেম কি আছে হোসেন দেখুন স্যালারির এই পার্টটা কোন টেবিল থেকে আসতেছে স্যালারি টেবিলে তাই না রাইট সাইডের টেবিল থেকে তার মানে এই টেবিলটা এই সাইডটা আপাতত ফাঁকা রাখবো যেহেতু এটা ম্যাচিং কন্ডিশনের রোড কিন্তু না তাই না মানে এই রোড জন্য কিন্তু কন্ডিশন ম্যাচ করে নাই তো এটাকে অ্যাজ ইট ইস এভাবে রেখে দিব লেফট টেবিলে যেভাবে আছে ঠিক সেভাবেই আচ্ছা এরপরে কি আছে এরপরে আছে হচ্ছে এমপ্লয়ি আইডি ওয়ান ডিপার্টমেন্ট কি আছে ফাইন্যান্স তাহলে স্যালারি টেবিলে যাই যে এমপ্লয়ি আইডি ওয়ান এবং ডিপার্টমেন্ট ফাইন্যান্স আছে কিনা দেখুন এখানে কিন্তু নাই এমপ্লয়ি আইডি ওয়ান এবং ডিপার্টমেন্ট ফাইন্যান্স কিন্তু এখানে নাই এক্স্যাক্টলি ম্যাচ হওয়া লাগবে তাই না তার মানে এমপ্লয়ি আইডি ওয়ান এবং ডিপার্টমেন্ট ফাইন্যান্স এবং নেম হচ্ছে রানা এইটুকুকে অ্যাজ ইট ইস এখানে সেমভাবে রেখে দিব আউটপুট টেবিলে এমপ্লয়ি আইডি ওয়ান ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে ফাইন্যান্স এবং নেম কি আছে রানা এর যে স্যালারি সেটা কিন্তু স্যালারি টেবিলে পাওয়া যায়নি তার মানে এটা এখানে ফাঁকা থাকবে আচ্ছা পরের রোতে আসি এমপ্লয়ি আইডি ওয়ান ডিপার্টমেন্ট সেলস তাহলে এখানে আসি এমপ্লয়ি আইডি ওয়ান ডিপার্টমেন্ট সেলস এই যে এখানে পাওয়া গেছে তার মানে এই রোটা কিন্তু ম্যাচিং কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে তাই না তার মানে এখানে ন্যাচারাল জয়েন্ট পারফর্ম করবে তাহলে এখানে কি হবে এমপ্লয়ি আইডি ওয়ান ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে সেলস নেম কি আছে হাসান এর স্যালারি কত স্যালারি টেবিলে যায় স্যালারি আছে পনেরোশো পনেরোশো ওকে তাহলে আউটপুট টেবিল আমার জেনারেট হয়ে গিয়েছে বাট এখানে একটা কথা আছে যে এই যে দেখুন এই যে সেকেন্ড যে পয়েন্টটা কী লেখা ছিল দ্য মিসম্যাচিং ভ্যালুস অফ আর টু আর ফিল্ড উইথ নাল মানে কি যে যেই রোগুলার কোনো ম্যাচিং কন্ডিশন পাওয়া যায়নি বা যেগুলো স্যাটিসফাই করে নাই ওগুলা আর টু সাইডের যে কলামটা থাকবে সেখানে নাল দিয়ে ফিল আপ হবে তার মানে এখানে কি হবে নাল ঠিক আছে এই যে দেখুন দ্য মিসম্যাচিং ভ্যালুস অফ আর টু দেখুন স্যালারি যে কলামটা এটা কই থেকে আসছে আর টু থেকে আসছে আর ফিল্ড উইথ নাল এটা ফিল্ড হবে কি দিয়ে নাল দিয়ে ঠিক আছে এখন আমরা লাস্টে যে পয়েন্টটা ছিল সেটাতে আসি যে আবার একটু বোঝার চেষ্টা করি যে লেফট আউটার জয়েন্ট কীভাবে কাজ করলো প্রথমে ন্যাচারাল জয়েন্ট অ্যাপ্লাই হলো তাই না তাহলে ন্যাচারাল জয়েন্ট অ্
এই দুইটারও তোমার এক্সট্রা আসছে তাই না কারণ এটার কোনো ম্যাচিং কন্ডিশন পাওয়া যায়নি তাই তো তাহলে লেফট আউটার জয়েন কীভাবে কাজ করলো ন্যাচারাল জয়েন প্লাস হচ্ছে এক্সট্রা টাপল অফ আর ওয়ান এই দুইটা কন্ডিশন মিলে হচ্ছে আপনার লেফট আউটার জয়েন এবং একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে আপনি যখন আর টুর কোনো ভ্যালু পাবেন না বা কোনো ম্যাচ পাবেন না আর সাথে সেইখানে আর টুর যে কলম থাকবে ওই কলমগুলোকে হচ্ছে আপনাকে নাল দিয়ে ফিল করতে হবে যদি এখানে যদি আরও কলম থাকতো সবগুলা কলমই কিন্তু নাল নাল হয়ে যেত ওকে আচ্ছা তো লেফট আউটার জয়েন আশা করি আপনারা সবাই বুঝেছেন তো লেফট আউটার জয়েন আপনারা যখনই অ্যাপ্লাই করবেন বা এক্সামে যখন আপনাদেরকে এরকম একটা আউটপুট টেবিল জেনারেট করতে বলবে তিনটা জিনিস আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে প্রায়োরিটি মনে রাখবেন সবসময় লেফট টেবিলে আপনারা এক্সামে যেটা করতে পারেন যে আপনার প্রথমে লেফট টেবিলে এখানে যতগুলো ইনফরমেশন আছে অ্যাজ ইট ইজ এভাবে আগে লিখে নেবেন যেমন আমি যদি বলি এমপ্লয় আইডি ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে নাম ঠিক আছে নেম তো এমপ্লয় আইডি ডিপার্টমেন্ট এবং হচ্ছে নেমের অ্যাগেন্স্টে এখানে যতগুলো ডেটা আছে অ্যাজ ইট ইজ এখানে এভাবে লিখে নেবেন লিখে এরপরে দেখবেন যে ন্যাচারাল জয়েনে কাজ কী তাই না কমন মানে কোনটা হচ্ছে ম্যাচিং কন্ডিশন স্যাটিসফাই করছে এরপর হচ্ছে আপনারা ম্যাচ খুঁজবেন রাইট টেবিল যেমন দেখুন যেমন ধরুন এখানে হচ্ছে আমি কোন কোন কলামের উপর ম্যাচিং কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করছি এমপ্লয় এডম হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট তাই না কারণ এই দুইটা কলাম হচ্ছে কমন ছিল এরপর হচ্ছে আপনি ম্যাচিং কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করবেন এবং দেখবেন যে এমপ্লয় আইডি এবং ডিপার্টমেন্ট বা অন্যান্য যে কলাম নামগুলো থাকবে ওই কলামের অ্যাগেনস্টে এই টেবিলে কোনো ভ্যালু আছে কিনা এক্স্যাক্টলি সেম নামে যদি থাকে ওইটার অ্যাগেনস্টে এখানে ভ্যালু বসাই দিবেন ঠিক আছে আর যেগুলো থাকবে না ওগুলো নাল করে দিবেন শেষ কাজ শেষ ওকে তো এক্সামে হচ্ছে আপনাদের এই ট্রিক্সটা একটু ফলো করতে হবে তো আশা করি আপনারা সবাই লেফট আউটার জয়েন সম্পর্কে বুঝেছেন এরপর যদি আপনাদের কোনো প্রবলেম থেকে থাকে আপনারা আমাকে মেল করতে পারেন আমি অবশ্যই মেল ব্যাক করার চেষ্টা করবো ধন্যবাদ সবাইকে